மாதா டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் அனுகிரக மையத்திலிருந்து ஃபாதர் எஸ் எஸ் சகாயராஜ் பேசுகின்றேன் இந்த கொரோனாவை எப்படி எதிர்கொள்வது என்று நம்முடைய அனுகிரக தந்தையர்கள் உங்களோடு சில பகிர்வுகளை செய்திருக்கின்றார்கள் அதன் தொடர்ச்சியாக இந்த கொரோனாவை நம்பிக்கையோடு எப்படி வெற்றி கொள்ளலாம் என்று இன்று நாம் சிந்திக்கின்றோம் முதன்மையாக இந்த கொரோனா வைரஸ் ஏற்பட்ட இந்த காலத்திலே அதிகமாக நாம் தனிமை உணர்வை அனுபவிப்பது சகஜமான ஒன்று தனிமை உணர்வு நாம் இயற்கையிலே சமூக உறவுகள் கொண்ட மனிதர்கள் மற்றவர்களோடு உறவு கொள்ளக்கூடியவர்கள் பழகக்கூடியவர்கள் இது நம்முடைய இயற்கையான சுவாபம் ஆனால் இந்த நாட்களிலே நாம் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு இருக்கின்றோம் மற்றவர்களோடு தொடர்பு கிடையாது வெளியிலே சுதந்திரமாக சுற்றி திரிய முடியவில்லை நம்முடைய பணிகளுக்கு செல்ல முடியவில்லை வீட்டிலே உடங்கி கிடக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்திலே நமக்கு இந்த தனிமை மிக அதிகமாக உணரப்படுகின்றது பொதுவாக இந்த தனிமை உணர்வு இளைஞர்களையும் முதியவர்களையும் பாதிக்கக்கூடிய ஒன்று ஆனால் இந்த காலகட்டத்திலே நம் எல்லோரையுமே இந்த தனிமை உணர்வு வாட்டி எடுக்கின்றது தனிமை உணர்வு ஒரு கொடூரமான நோய் என்று சொல்லலாம் நம்மை வாட்டுகின்ற ஒரு நோய் இந்த தனிமை உடல் வலிக்கு சமமானது என்று ஒரு ஆராய்ச்சி சொல்லுகின்றது தலைவலிக்கு கொடுக்கக்கூடிய மருந்தாகிய டைலனால் என்ற மருந்தை சிலருக்கு கொடுத்தார்கள் மற்றவர்களுக்கு இந்த தனிமை உணர்வில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கும் அவர்களுக்கு மருந்து கொடுக்கப்படவில்லை ஆனால் இரண்டு குழுவினருடைய மூளையும் ஸ்கேன் செய்யப்பட்டது ஸ்கேன் செய்யப்பட்டதிலே இரண்டு பேருக்கும் ஒரே விதமான ரிசல்ட் வந்தது என்ன மாதிரி ரிசல்ட் கிடைச்சது அதாவது நம்முடைய மூளையிலே இந்த மாத்திரை எடுக்கின்ற பொழுது நமக்கு இயற்கையாகவே இந்த வலியை குறைக்கக்கூடிய ஒரு செயல்பாடு நடக்கின்றது தனிமை உணர்வை கொண்டவர்களுக்கும் இதே செயல்பாடு அப்படியாயின் இது உடல் வலியை அதிகப்படுத்தக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கின்றது என்று சொல்லலாம் பொதுவாக பயம் இருக்கையிலே நமக்கு மூர்க்கத்தனம் இருக்கலாம் அல்லது அந்த சூழலை விட்டு விலகி ஓடக்கூடிய ஒரு மனநிலை ஏற்படலாம் இதே மனநிலை இந்த தனிமை உணர்வு ஏற்படுகின்ற பொழுதும் மனசிலே மூர்க்கத்தனத்தையோ அல்லது இந்த சூழலிலிருந்து எங்கேயாவது ஓடிடலாமோ அப்படின்ற ஒரு மனநிலையும் ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இந்த தனிமை அமைந்திருக்கின்றது இந்த தனிமையினால் பல துயரங்கள் ஏற்படுகின்றன நம்முடைய இதய நோய் நமக்கு ஏற்படலாம் நம்முடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை இது அதிகப்படுத்தி விடலாம் கோட்டிசால் என்று சொல்லக்கூடிய மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய அந்த சுரப்பியை அதிகப்படுத்தலாம் நம்முடைய தூக்கத்தை கொடு கெடுத்து ஐ ரிப்பீட் நம்முடைய தூக்கத்தை கெடுத்து நம்முடைய உடலையும் மனநிலையையும் சோர்வடைய செல செய்யலாம் சோர்வடைய செய்யலாம் ஆக இந்த தனிமை நம்மை வாட்டுகின்றது இந்த தனிமையை எப்படி வெற்றி கொள்ளலாம் தனிமை எப்படி நாம் நம்பிக்கையோடு எதிர்கொள்ளலாம் இந்த சூழலிலே தனிமைப்படுத்தப்பட்ட நேரத்திலே எப்படி இந்த நிலையை தைரியத்தோடு நேரிய மனத்தோடு சந்திக்கலாம் என்று நாம் பார்க்கலாம் இந்த தனிமை உணர்வு இயற்கையான ஒன்று இந்த நேரத்திலே இயற்கையான ஒன்று என்று ஏற்றுக்கொள்ளுவது இந்த உணர்வு இயற்கையானது என்று ஏற்றுக்கொள்ளுகின்ற பொழுதே அதை சந்திக்கக்கூடிய திறனும் நமக்கு இயற்கையாகவே கிடைக்கின்றது அதே போல இந்த காலகட்டத்திலே நமக்கு என்ன விதமான மன நிலைகள் உணர்வுகள் ஏற்படுகின்றன எந்த விதமான சிந்தனைகள் ஏற்படுகின்றன என்று ஒரு காகிதத்திலேயோ நோட்டிலேயோ எழுதலாம் இந்த உணர்வுகளையோ சிந்தனைகளையோ எழுதுவது அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை நமக்கு கொடுக்கின்றது என்று சொல்லலாம் நாம் எப்படி உணர்கின்றோம் என்ன விதமான சிந்தனைகள் நமக்கு ஏற்படுகின்றது தந்தை லாரன்ஸ் குறிப்பிட்டது போல எதிர்மறையான சிந்தனைகள் ஏற்பட்டால் அது எப்படி நேர்மறையான சிந்தனைகளாக மாற்றலாம் என்றெல்லாம் நாம் எழுதி பார்க்கலாம் எழுதும் பொழுது நம்முடைய சிந்தனை தெளிவு பெறுகின்றது 
எழுதுவது மிக முக்கியமான ஒரு திறன் என்று சொல்லலாம் நம்முடைய உணர்வுகளையோ சிந்தனைகளையோ மனநிலைகளையோ எழுது பொழுது புதிய சிந்தனைகளை புதிய மனநிலைகளை புதிய உணர்வுகளை நாம் ஏற்படுத்தி கொள்வதற்கு உதவியாக இருக்கும் அடுத்தபடியாக மிக முக்கியமான ஒன்று தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்தில் நாம் மற்றவர்களுடைய தொடர்பிலிருந்து விடுபட்டிருக்கின்றோம் ஆனால் நமக்கு இன்று சமூக வலைதளங்கள் மிக அதிகமாகவே உதவி செய்கின்றன மொபைல் எடுத்துக்கிட்டு நம்முடைய நண்பர்கள் உறவினர்கள் சொந்தங்கள் நம்முடைய நம்முடைய தொடர்பில் இருக்கக்கூடிய நபர்களோடு நாம் உரையாடலாம் நம்முடைய விடுபட்ட சொந்தங்களை புதுப்பித்து கொள்ளலாம் இந்த நேரம் மிக அருமையான நேரம் இந்த உறவுகளை புதுப்பித்து கொள்வதற்கு பல வகையில் நாம் அடிக்கடி சொல்லுவோம் பேசுவதற்கு நேரமே கிடையாது ரொம்ப பிஸியாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் இப்போ நமக்கு நிறைய நேரம் இருக்குது நம்முடைய கையில் நம்முடைய வசதிக்காக இந்த நேரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்ற உணர்விலே நம்முடைய தொடர்புகளை புதுப்பித்து கொள்ளலாம் நம்முடைய இல்லத்தில் இருக்கக்கூடிய முதியவர்களோடு பெற்றோர்களோடு பிள்ளைகளோடு உரையாடல் நிக நிகழ்த்தலாம் உரையாடல் நிகழ்த்தலாம் அப்படி உரையாடல் நிகழ்த்துகின்ற பொழுது அவர்களுடைய ஞானம் குறிப்பிட்டபடியாக நம்முடைய முதியோர்களுடைய ஞானத்தையும் நாம் பெற்றுக்கொள்ளலாம் நாம் இந்த காலகட்டத்தில் உரையாடலை அதிகப்படுத்துவது நம்முடைய மன நலனுக்கு நன்மை பயக்கும் மற்றவர்களோடு பேசுவது கலந்து உரையாடுவது ஒரு ஆத்தர் ஹார்வி ஜாக்கின்சன் என்ற ஒரு ஆசிரியர் கோ கவுன்சிலிங் என்ற ஒரு திறனை வெளிப்படுத்துகின்றார் ஹார்வி ஜாக்கின்சன் என்ற ஒரு ஆசிரியர் கோ கவுன்சிலிங் அதாவது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நாம் ஆற்றுப்படுத்தல் செய்யலாம் என்று ஒரு திறனை பற்றி சுட்டி காட்டுகின்றார் எப்படி நாம் ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம் மற்றவர்களுக்கு செவி கொடுப்பது மற்றவர்கள் பேசுவதை செவி கொடுத்து கேட்பது அப்படி மற்றவர்களுடைய உரையாடலை செவி கொடுக்கின்ற பொழுது அவர்களுக்கும் மன சந்தோஷம் நமக்கும் நம்முடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பாக இந்த சூழலை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அடுத்தபடியாக சந்தோஷமாக சிரிப்பது சிரிக்கிறதுக்கு காரணம் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லைங்க நாம் எப்பொழுதெல்லாம் சிரித்த முகத்தோடு இருக்கின்றோமோ அப்பொழுதெல்லாம் நமக்கு நன்மை பயக்கின்றது நம்முடைய உடல் ரீதியாக கூட சிந்திக்கின்ற பொழுது நாம் வாய்விட்டு சிரித்தோம் என்றால் பதினேழு வினாடிகளுக்கு நாம் வாய்விட்டு சிரித்தோம் என்றால் நம்முடைய மூளையிலே செரட்டனின் என்ற ஒரு சுரப்பி சுரக்க ஆரம்பிக்கின்றது இந்த செரட்டனின் என்ற சுரப்பி நம்முடைய சந்தோஷத்திற்கு மன குதூகலத்திற்கு உதவியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சுரப்பி அப்படி என்றால் வாய்விட்டு சிரிப்பது நம்முடைய முதியோர்கள் சொல்வது போல வாய்விட்டு சிரித்தால் நோய்விட்டு போகும் நம்முடைய முதியோர்கள் சொல்வது போல வாய்விட்டு சிரித்தால் நோய்விட்டு போகும் அப்போ நாம் வாய்விட்டு சிரிக்க நல்ல கருத்துக்களை பயந்து கொள்ளலாம் ஜோக்ஸு சொல்லலாம் அல்லது சிரிப்பூட்டக்கூடிய சில படங்களை பார்க்கலாம் இதெல்லாம் நமக்கு உதவியாக இருக்கும் இரண்டாவதாக இந்த சிரிப்பிலேயே சிரித்த முகத்தோடு இருப்பது வாய்விட்டு சிரித்தால் பதினேழு வினாடிகளில் செரட்டனில் சுரக்கின்றது நாம் சிரித்த முகத்தோடு இருந்தோம் என்றால் இரண்டு நிமிடங்களிலே இந்த செரட்டனின் சுரக்க ஆரம்பிக்கின்றது அப்படின்னா சிரித்த முகத்தோடு இருப்பது கூட நம்முடைய சந்தோஷத்தை அதிகப்படுத்துகின்றது இந்த தனிமையான நேரத்திலே இயற்கையாகவே நமக்கு மனச்சோர்வு சோகம் தனிமை உணர்வு ஏற்படுவதனால் ஏமாற்றங்கள் ஒரு போர்டம் போர் அடிக்குதுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த மாதிரி மனநிலைகள் ஏற்படுவது இயற்கை அந்த சமயத்தில் சிரித்த முகத்தோடு இருப்பது நமக்கு ஆரோக்கியத்தை தருகின்றது இந்த சிரிப்பை பற்றி நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்காங்க சிரித்த முகத்தோடு இருக்கின்ற பொழுது சிரிக்கின்ற பொழுது நம்முடைய மனசு சந்தோஷம் அடைகின்றது அதே போல நம்முடைய உறவுகளும் வலுப்படுகின்றது என்று சொல்லலாம் அடுத்தபடியாக இசை இசைக்கு செவி கொடுப்பது இசை நமக்கு நிறையாவே 
கிடைத்திருக்கின்றது கடவுள் பக்தி பாடல்கள் அல்லது மனதிற்கு இதம் தரக்கூடிய சில சாஃப்ட் மியூசிக் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமாக ஒவ்வொரு விதமான ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான டேஸ்ட் இருக்குது விருப்பம் இருக்குது அதே போல் அந்த விருப்பத்திற்கேற்ப இந்த காலகட்டத்தில் இந்த இசைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கலாம் பாருங்கள் நம்ம வீட்டிலேயே கூட நாம் மியூசிக் ஆன் பண்ணிவிட்டு நம்ம பல வேலைகளை பார்க்கலாம் அல்லது நாம் உரையாடல் நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கலாம் அல்லது கட்டில் படுத்திருக்கலாம் ஆனால் இந்த நம்முடைய இல்லத்துண்டு இல்லத்திலே நம்முடைய இல்லத்திலே இந்த இசை பின்னணியில் ஓடிக்கிட்டே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு மனசுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் காலையில் எந்திரிச்சோடனே கூட நம்முடைய இல்லத்தில் நல்ல பக்தி பாடல்கள் சாமி பாடல்கள் நாம் நம்முடைய சமூக வலைத்தளங்கள்லேருந்து பதிவிறக்கம் செய்து அதற்கு செவி கொடுக்கலாம் இப்படி இந்த இசைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதற்கு செவி கொடுப்பதும் நமக்கு மன சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் தனிமையிலிருந்து விடுபடுவதற்கு உதவியாக இருக்கும் மிக முக்கியமான இன்னொரு ஒரு காரியம் என்னென்னா நடனம் ஆடுவது ஐயையோ எனக்கு நடனம் ஆட தெரியாது அப்படின்னு சொல்லாதீங்க நம்முடைய பிளட்டிலேயே இரத்தத்திலேயே இந்த நடனம் என்பது இருக்கின்றது நான் மியூசிக் கேட்டவுடனே நம்ம உடம்பு கை காலெல்லாம் ஆட வச்சு தானே செய்யுது தாளம் போடுறோம் தானே அப்படின்னா நடனமும் நம்மால் ஆட முடியும் வீட்டுக்குள்ளே நம்மளாக நடனம் ஆடிக்கலாம் பிரச்சனை கிடையாது யாருமே நம்மை பார்த்து நம்மை குறை சொல்ல போவது கிடையாது நம்முடைய உடலை அசைப்பது இசைக்கு தகுந்தது போல் அசைக்கின்ற பொழுது அதுதாங்க நடனம் அப்படி டான்ஸ் ஆடுகின்ற பொழுது நடனம் ஆடுகின்ற பொழுது அதுவும் நம்முடைய மனதிற்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கின்றது அதுவும் இந்த தனிமையை எதிர்கொள்வதற்கு ஒரு மிகப்பெரிய சக்தி என்று சொல்லலாம் இன்னும் முக்கியமாக நல்ல சொற்பொழிவுகள் பட்டிமன்றங்கள் இவற்றுக்கு செவி கொடுக்கலாம் இது நம்முடைய சிந்தனையை வலுப்படுத்துகின்றது பலப்படுத்துகின்றது நல்ல சிந்தனைகளை உருவாக்குவதற்கு உதவி செய்கின்றது என்று கூட சொல்லலாம் எல்லாவற்றுக்கு மேலாக மிக முக்கியமாக நாம் ஜெபிக்கலாம் நம்முடைய புனித நூலாகிய விவிலியத்தை வாசிக்கலாம் அல்லது வெவ்வேறு மதத்தை சார்ந்தவர்கள் அந்த மதத்திற்குரிய புனித நூல்களை இந்த நாட்களிலே வாசிக்கலாம் பாருங்க கடவுள் நமக்கு கொடுத்த மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம் இந்த நாட்கள் ஜெபிப்பதற்கு நமக்கு நேரம் கிடைத்திருக்கின்றது பல சமயத்தில் ஜெபிக்கிறதுக்கு நேரம் இல்லை அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்கலாம் பைபிளை வாசிக்கிறதுக்கு எனக்கு நேரம் இல்லை அப்படின்னு கூட நம்ம தட்டி கழித்திருக்கலாம் ஆனால் இந்த நாட்களில் அந்த ஜெபிப்பதற்கு நாம் நேரம் ஒதுக்குவோம் மிக முக்கியமாக நமக்காக மட்டுமல்ல இந்த பிரபஞ்சத்திற்காக உலக மக்களுக்காக எல்லா மக்களும் நலமோடு வாழ வேண்டும் என்று இந்த நாட்களிலே கடவுளிடம் உருக்கமாக நாம் அன்றாடலாம் விவிலியத்தை வாசிக்கலாம் நம்முடைய சிந்தனைகளை புதுப்பித்து கொள்ளலாம் ஆக இந்த மாதிரி செயல்பாடுகள் நமக்கு ஒரு மி மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம் என்று சொல்லலாம் குறிப்பாக நம்முடைய உணர்வுகளை அங்கீகரிப்பது மற்ற நபர்களோடு உரையாடல் நிகழ்த்துவது மூன்றாவதாக சிரிப்பது நான்காவதாக இசைக்கு செவி கொடுப்பது நடனம் ஆடுவது நடனம் ஆடுவதை பற்றி பேசினோம் அது மிகச்சிறந்த ஒரு வழி அடுத்ததாக நல்ல சொற்பொழிவுகளுக்கு செவி கொடுப்பது நல்ல பட்டிமன்றங்கள் இவற்றிற்கு செவி கொடுப்பது அதாவது நம்முடைய சிந்தனைகள் இந்த நாட்களிலே வளமாக இருக்க வேண்டும் வளமான சிந்தனைகளை உருவாக்குவதற்கு நல்ல சிந்தனை தரக்கூடிய செறிவூட்டக்கூடிய அந்த சொற்பொழிவுகளை அல்லது கருத்தாளமிக்க பட்டிமன்றங்களை கேட்பது நம்முடைய அறிவுக்கு நம்முடைய மூளைக்கு தீனி போடுவது போல அதே போல நம்முடைய சிந்தனைகளும் வளமாக இருப்பது இருப்பதற்கு நம்முடைய சிந்தனைகளும் வளமாக இருப்பதற்கு நேரிய சிந்தனைகளை உருவாக்கி கொள்வதற்கு உதவியாக இருக்கும் என்று சொல்லலாம் மிக முக்கியமாக நல்ல ஆன்மீக புத்தகங்களை புனிதர்களுடைய வரலாற்றை வாசிப்பது ஆன்மீக புத்தகங்கள் ஆன்மீக ஊற்று என்று சொல்லக்கூடிய ஆன்மீகத்தை நமக்கு வளமாக்கக்கூடிய நல்ல புத்தகங்கள் அல்லது புனிதர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறு இதெல்லாம் நம்முடைய சிந்தனைகளை 
நம்முடைய வாழ்க்கை இன்னும் நேரிய பகுதியிலே செலுத்துவதற்கு மிக அதிகமான உதவியாக இருக்கும் என்று சொல்லலாம் குறிப்பாக பாருங்க நம்முடைய இந்த நாட்களில் நம்முடைய திறன்களை வளர்ப்பதற்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு என்று சொல்லலாம் எந்த மாதிரி திறன்கள் நமக்கு இருக்கலாம் நிறையா இருக்குது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு விதமான திறன் குறிப்பாக பாருங்க ஆங்கிலத்திலே புலமை பெறுவது ஒரு சவாலாக பலருக்கு இருக்கின்றது இந்த ஆங்கிலத்தை கற்றுக்கொள்ளலாம் அல்லது சில இசைக்கருவிகளை கற்றுக்கொள்ளலாம் வீட்டு வீட்டிலே இருந்து கொண்டு அல்லது நடனம் போன்ற கலைகளை கற்றுக்கொள்ளலாம் அல்லது கை வேலைப்பாடுகள் அதை போன்ற சில வகைகளை செய்யலாம் நல்லா சமைப்பதற்கும் கற்றுக்கொள்ளலாம் இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் அவங்கவுங்க துறையை சார்ந்த சில திறன்களை வளர்த்து கொள்ளுவது ஏன் இன்னொரு புதிய மொழியை கூட நாம் கற்றுக்கொள்ளலாம் நம்முடைய திறன்களை வளர்த்து கொள்வதை பற்றி பேசினேன் அதை தொடர்ந்து நல்ல உடற்பயிற்சி இந்த நாட்களில் நிறையா நமக்கு நேரம் இருக்குது உடற்பயிற்சி செய்யலாம் ஏன்னா கடந்த காலத்தில் அதற்கென்று நேரம் ஒதுக்க முடியாமல் ஒரு சூழல் ஏற்பட்டிருக்கலாம் வீட்டிலேயே இருந்து கொண்டு என்ன உடற்பயிற்சி செய்ய முடியுமோ அதை செய்யலாம் சமூகத்தில் என்னுடைய சகோதரருடைய மகள் எனக்கு ஒரு வீடியோ அனுப்பியிருந்தாங்க அவங்க வீட்டிலேயே கிரிக்கெட் விளையாடுறாங்க அப்பா அம்மா பிள்ளைங்க எல்லாருமே சேர்ந்து வீட்டில் கிரிக்கெட் விளையாடுறாங்க ஒரு சின்ன பேட்டை வச்சுக்கிட்டு சின்ன பாலை போட்டுக்கிட்டு ஒரு பத்துக்கு பத்து ரூமுக்குள்ளேயே கிரிக்கெட் விளையாடுறாங்க ஆக இது போன்ற சில செயல்பாடுகள் உடற்பயிற்சிகள் நம்முடைய மனசிற்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் தனிமையை விரட்டி அடிப்பதற்கும் உதவியாக இருக்கும் இறுதியாக நம்முடைய கடவுளிடம் மன்றாடுவது ஜபத்திற்காக நேரத்தை ஒதுக்குவது நமக்கு இந்த நாட்கள் ஓர் வரப்பிரசாதம் என்று சொல்லலாம் ஜபிப்பதற்கு நமக்கு நிறைய நேரம் இருக்குது இந்த நேரத்தை பல நுள்ள வகையிலே நாம் பயன்படுத்தலாம் ஒரு வகையில் பாருங்க எல்லாருமே நாம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றோம் தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றோம் மனதிலே சில பயங்கள் இருக்கின்றது இந்த காலகட்டத்தில் நாம் கடவுளை நோக்கி நாம் மன்றாடலாம் கடவுள் தானே நமக்கு எல்லாம் அவர் தானே நமக்கு சக்தி கொடுக்கக்கூடியவர் குணம் கொடுக்கக்கூடியவர் வாழ்வு கொடுக்கக்கூடியவர் அந்த இரக்கம் நிறைந்த வல்லமை மிக்க இறைவண்டம் நாம் மன்றாடலாம் நமக்காக மட்டுமல்ல இந்த உலக மக்களுக்காக இந்த மாநில குலத்திற்காக நாம் ஜெபிக்கலாம் அதோடு கூட விவிலியத்தை இந்த நாட்களிலே அமர்ந்து நாம் வாசிக்கலாம் விவிலியத்தை வாசித்து நம்முடைய சிந்தனைகளையும் செழுமையானதாக வளமானதாக நாம் மாற்றிக்கொள்ளலாம் இது போன்ற செயல்பாடுகள் ஒரு வகையிலே நமக்கு நம்முடைய தனிமையை சந்திப்பதற்கு நம்பிக்கையோடு சந்திப்பதற்கு வெற்றி கொள்வதற்கு உதவியாக இருக்கும் என்று சொல்லலாம் இது வரைக்கும் நாம் பார்த்த அல்லது கேட்ட சில விஷயங்களை சுருக்கமாக பார்க்கலாம் முதலாவதாக நம்முடைய உணர்வுகளை அங்கீகரிப்பது நம்முடைய தனிமையை ஏற்றுக்கொள்வது இரண்டாவதாக மற்ற நபர்களோடு உறவினர்களோடு நண்பர்களோடு உரையாடுவது மூன்றாவதாக சிரிப்பது நான்காவதாக இசைக்கு செவி கொடுப்பது ஐந்தாவதாக நடனமாடுவது ஆறாவது நல்ல சொற்பொழிவுகளுக்கு செவி கொடுப்பது ஏழாவதாக நல்ல புத்தகங்களை வாசிப்பது எட்டாவதாக நம்முடைய திறன்களை வளர்த்து கொள்வது ஒன்பதாவதாக நம்முடைய விபிலியத்தை வாசிப்பது இறுதியாக பத்தாவதாக நம்முடைய கடவுளிடம் மன்றாடுவது இது போன்ற பத்து நல்ல காரியங்களை செய்வதன் மூலமாக நம்முடைய தனிமையை வெற்றி கொள்ளலாம் இந்த கொரோனா வைரஸை சந்திக்கக்கூடிய நம்பிக்கையோடு சந்திக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்திலே நாம் இந்த தனிமை உணர்விலிருந்து விடுபட்டு மன மகிழ்ச்சியோடு இந்த நாட்களை நாம் செலவழிக்கலாம் அனுகிரக மையம் உங்களை நன்றியோடு நினைத்து பார்க்கின்றது இந்த நாட்களிலே நாங்கள் உங்களுக்காக ஜெபிக்கின்றோம் நாம் அனைவருமே நலமோடு வாழ வேண்டும் என்று அந்த எல்லாமல இறைவன் நம்மை ஆசிர்வதிக்க வேண்டும் என்று தொடர்ந்து ஜெபிப்போம் நன்றி